எல்லோருக்கும் வணக்கம் நண்பர்களே நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது சில ஒத்த எழுத்துக்கள் அதாவது ஒத்த எழுத்துக்கள் என்றால் அதாவது சம்மந்தம் இல்லை தான் ரெண்டுக்கும் என்ன விசேஷம் என்றால் அதில் நம்ம விளங்கிக் கொள்ள வேண்டியது ஒரே மாதிரியான அமைப்புகளை கொண்டிருக்கும் அதாவது எழுதும் போதும் பார்க்கும்போதும் நமக்கு ஒரே மாதிரியாக ஒரு குழப்பம் ஒன்றை ஏற்படுத்தும் கன்ஃபியூஷாக இருக்கும் நமக்கு இது என்ன எழுத்துன்னு தெரியாமல் நம்ம தடுமாறுற மாதிரியான சில எழுத்துக்களை பார்க்கலாம் முதலாவது நாம் எழுத போகிற எழுத்து இ என்ன இன்னொரு முறை நாளைக்கு சொல்கிறேன் இது வந்து இ என்ன வளமையாக ஆனால் நம்மளை பார்த்தது முக்கியமான உயிரெழுத்துக்களில் இருக்கிறது இ என்ன ஆனால் இதே மாதிரி இன்னொரு எழுத்து இருக்குது இது ரெண்டும் வேறு வேறு இது வந்து இ என்ன அல்ல இது வந்து ராணா இதில் என்ன வித்தியாசம் என்று நம்ம பார்ப்போம்டா இந்த ரெண்டு புள்ளிகள் இந்த ரெண்டு புள்ளிகள் தான் வித்தியாசம் அதாவது இஎன்னாக்கு இந்த புள்ளி இருக்குது ராணாக்கு இந்த புள்ளி இல்லை இப்போ நம்ம திடீரென்று ஒரு பந்தியையோ செய்தி பேப்பரையோ ஏதாவது ஒன்று சம்திங் நம்ம பார்க்கும்போது நமக்கு டக்குன்னு படுறது இயனா ராணா மாதிரி தெரியும் ராணா இயனா மாதிரி தெரியும் காரணம் இந்த புள்ளிகள் ரெண்டு வித்தியாசம் சிறிய சிறிய வித்தியாசங்கள் மூலமாக நம்ம தடுமாறக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது இதை கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்கொள்ளணும் அதுக்கு அடுத்தது நான் எழுத பொருள் எழுத்து பரிச்சயமான எழுத்து தான் அதாவது ஓனா ஓனாவுக்கு நம்ம நிறைய எழுத்துக்கள் இதை மாதிரியான எழுத்துக்கள் இருக்குது ஆனால் மிகவும் நம்ம ஒரு குழப்பத்தை கொண்டு வரக்கூடிய இன்னொரு எழுத்து மானா இதிலையும் நம்ம கவனிக்க வேண்டியது நான் கோடு போட்டு காட்டுற இந்த மேலே இருக்கிற ஒரு அரவுண்டு அதாவது இப்படியான ஒரு வளைவு உண்டு மானாக்கு இல்லை மானாக்கு நேராக இருக்குது இதுக்கு மேலே ஒரு எழுப்பம் உண்டு வந்து நோமலாக வருது இது வந்து நமக்கு இப்போ பார்க்கும்போது ஒரு தெளிவாக இருக்கும் ஒரு பந்தியில் நம்ம நிறைய எழுத்துக்களை சேர்ந்து நம்ம ஒரு வாசிக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்யும் போது இந்த எழுத்துக்கள் பிரச்சனையாக வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது இதே மாதிரி ஷேப்பில் நிறைய எழுத்துக்கள் இருக்குது ஆனால் நான் இப்போ சேர்ந்துருக்கிறது ரெண்டு எழுத்து இது வந்து எழுத்துக்கண்டா இது ரெண்டும் தான் அடிக்கடி ஒரு கன்ஃபியூஷனை கொண்டு வரக்கூடிய எழுத்து அதுக்கு அடுத்தது நாம் ஒரே மாதிரி ஆரம்பித்து கொஞ்சம் வித்தியாசங்கள் வரக்கூடிய எழுத்துக்களை பார்க்கலாம் முதலாவது காணா தானா நானா இதுகளில் என்ன வித்தியாசம் பண்ணால் நாம் ஆரம்பிக்கிற எல்லாம் உண்டாத்தான் இருக்குது ஆனால் கீழே இருக்கிற சமாச்சாரங்கள் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குது இங்கே 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 அதாவது காணாக்கு ஒரு இரட்டை விளைவு வருகிறது அதாவது மேலே மேலவர்க்க எழும்பி பிறகு நோவல் ஃப்ளாட்டாக வருது அதே தானாக்கு பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஒரு கொம்பு இருக்குது அதாவது இந்த கீழ் பக்கத்து முனை வந்து கீழ்மே கீழே பார்த்து கொண்டிருக்க மாதிரி இருக்குது அடுத்தது நானாக்கு மேல் பக்கமாக இருக்குது இதில் நீங்கள் தானாவையும் நானாவையும் எப்படி இலவா ஐடென்டிஃபை பண்ணலாமண்டா நீங்கள் நோமலாக தானாவோ கற்பனை பண்ணிக்கொள்ளுங்க தானாக கீழே தான் பார்க்குது அதாவது தானாக எழுதிட்டு தமிழில் எழுதிட்டு கீழே போகும்போது தானாக வந்து கீழ் கூறி கீழே தான் இருக்குது இதனால் தானாகவும் இனம் கண்டு கொள்ளலாம் அப்போ நானாக்கும் கீழே தானே போகும் என்று சொல்லலாம் ஆனால் நானாக்கு நான் தார உதாரணம் இரட்டை ஜொல்லி நானா இதை எடுத்துக்கொள்ளுங்க இதை எடுத்திங்கன்னா கொஞ்சம் இலகுவாக இருக்கும் தானாக்கு கீழ் கீழே இருக்குது தமிழில் அதனால் சிங்கள தானாக்கும் கீழே தான் வரப்போகுது நானாக்கு மேலே இருக்குது அதுக்கு பிறகு நான் மற்ற நானாக போட்டிருக்கேன் இப்படி ஏதோ ஒரு சின்ன உதாரணத்தை வச்சு நீங்கள் இந்த எழுத்துக்களை பிரித்து அறிந்து கொள்ளலாம் அதுக்கு அடுத்தது நாம் பார்க்க போகிறது கானா அடுத்தது இன்னும் ஒரு எழுத்து அதுக்கு அடுத்தது இன்னும் ஒரு எழுத்து அதாவது இதில் நம்ம பார்க்க போகிறது அஞ்சு எழுத்துக்களை முதல்ல நான் மூன்று எழுத்துக்களை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் 
இதில் என்னென்ன முதலாவது கானா இது வந்து ஜி சவுண்ட் வாரது ஜி சவுண்ட் வார கானா அதுக்கடுத்ததும் கானா தான் அதுக்கு முன்னுக்கு ஒரு வளைவு ஒன்று இருக்கு அதாவது கானா வழுதி முன்னுக்கு இப்படி ஒரு வளைவு இது என்னதுக்கு போடுறேன்டா இது வந்து ட்ரெண்ட் உச்சரிப்புகளை தரப்போகுது அதாவது இங்கண்ணா என்றதுக்கு இங்கண்ணாவோட சேர்த்து கானா வர மாதிரி இங்கே இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு நான் சொல் சொல்லணுமா கங்கை அதாவது நதிக்கு கங்கை அதில் வர இங்கண்ணா கானா அதாவது ட்ரெண்ட் எழுத்துக்கள் சேர்ந்து இந்த எழுத்து வந்திருக்கு இங்கண்ணாவும் ப்ளஸ் கானாவும் அதுவும் ஜி சவுன் கானா சேர்ந்து இந்த எழுத்து வந்திருக்கு இங்கே அந்த இங்கு கிற்பதெல்லாம் தான் இப்படி ஒரு கோடு முன்னுக்கு போடுறான் அதுக்கடுத்தது இந்த எழுத்து இது கீழே சொல்லி வருது இது என்ன எழுத்துனா ஷானா இதுக்கு சிறந்த ஒரு உதாரணம் வட ஷானா தமிழில் இருக்கிற வட ஷானாண்ட உச்சரிப்பு தான் இது ஷானா அதுக்கடுத்தது நம்ம முன்னுக்கு பார்த்த மூன்று எழுத்துக்களோடு இருக்கிற இன்னும் சில ஒற்றுமையான எழுத்துக்கள் இது வந்து ஹானான்றது ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டு எழுத்துக்கும் இடையிலேயே ஒரு கன்ஃபியூஷன் ஒன்று இருக்குது அதே மாதிரி போன எழுத்துக்கள்லையும் இருக்குது சில குழப்பங்கள் இந்த மூன்று எழுத்தோடையும் இதே எழுத்து தான் இதில் என்ன பிரச்சனைன்னா இது வந்து ஹானா இது வந்து பானா இது வந்து பானாவில் பி சவுண்ட் இது வந்து ஹானா அதாவது நம்ம என்னன்ட்டுனா நம்ம உச்சரிக்கும் போதே காற்றை வந்து நம்ம தொண்டையில் வர காற்றை நோமலாக ரிலீஸ் பண்ணணும் அதாவது அடை பொண்டும் இருக்கக்கூடாது இப்போ வன்மைப்படுத்தி சொல்லக்கூடாது ஹ ஹானா அவ்வளவுதான் அது ஹானா இது வந்து பானா பீசா அதுக்கடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது இதை சொல்கிறது சானா அண்டு சானா டானா பானா இதுகளையும் பார்த்தீங்கன்னா அது சேப்பு ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது உள்ள இருக்க சில விஷயங்களை சிறிய சிறிய மாற்றங்கள் செஞ்சோம்னா எழுத்துக்கள் வருது அதாவது முன்னுக்கு இப்படி ஒரு குறியீடு போடுறோம் இதுக்கு நோமலாகவே கொண்டு வரோம் முன்னுக்கு இப்படி ஒன்று போடுறோம் இதன் மூலமாக தான் இந்த எழுத்துக்கள் வித்தியாசப்படுது மற்றும்படி பின்னால் இருக்கிற எல்லாமே ஒன்று தான் இப்படியான ஒரு வளைவு தான் பின்னால் இருக்குது முன்னே இருக்கிற விஷயங்கள் தான் வேறு அதாவது இது சானா இது டானா இது வானா அதுக்கடுத்தது நான் பார்க்க போகிறது ஊனா பற்றி ஊனா இது லானா இது லானா இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன விஷயம் என்றா இதிலையும் சுழிகள் கொஞ்சம் வித்தியாசம் தான் இருந்தாலும் நம்ம டக்குன்னு இனங்கான்றதுக்கு குழப்பமாக இருக்கிறது இந்த ஊனாவும் லானாவும் பெரும்பாலும் இருக்கும் ஊனாவும் லானாவும் வார ஒரு இடத்துல நமக்கு இனங்கான்றது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அடுத்தது இந்த லானாவும் லானாவும் வார நேரமும் ஒரு கஷ்டம் கொண்டு வரும் அது வந்து நீங்கள் பே பத்திரிக்கை ஒன்று படிக்கும்போதோ அல்லது பந்தி ஒன்று வாசிக்கும் போதோ நிச்சயம் இந்த பிரச்சனை ஒன்றை உணர்ந்து கொள்ளுவீங்க அதை என்ன எழுத்துன்னு தெரியாமல் நம்ம தடுமாறக்கூடிய நிலைமை ஒன்று வரும் இந்த மாதிரி நிறைய நிறைய எழுத்துக்கள் இருக்குது நான் சொல்லியிருக்கிறது சிறிய உதாரணங்கள் தான் நீங்கள் இதுகளை கொஞ்சம் என்ன மாதிரி என்று தெளிவாக இருந்தீங்கன்னா மிச்ச எழுத்துக்களையும் நிலவாக கற்றுக்கொள்ளலாம் இந்த வீடியோ பார்த்தவங்க அனைவருக்கும் மிக்க நன்றிகள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரியான பயனுள்ள வீடியோக்கள் நிறைய நிறைய உங்களுக்காக நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுறோம் பார்த்த நண்பர்கள் அனைவருக்கும் நன்றியும் வணக்கமும் மீண்டும் ஒரு வீடியோக்குள்ளே உங்களை சந்திக்கிற நண்பர்களே நன்றி வணக்கம்